disfrute del día y muchísimas gracias por acompañarnos. Te queremos dar también gracias a la media de Houston, que están todas aquí, inclusive tenemos tres bloggers, pero especialmente, especialmente a Tabata Siu con Hispanic Post Media. Uh, ella ha volado directamente de Miami para estar aquí con nosotros y cubrir este evento. Eh, los posts que ellos ponen en el internet tienen más o menos 2 millones, corregime si estoy mal, tata, eh, 2 millones de hits every time que ellos ponen un post en el internet. So, esto va a ser uh, algo que pues, todo el mundo va a ver con esto que, que Tabata va a hacer con nosotros. Eh, quiero también agradecerle a mis pastores, a los pastores José Daniel y Joanny Martínez, y a Betty Quina que hoy nos va a dar los uh, Y más importante que nadie, quiero um, pues, introducir a, a Raúl Tamer, un amigo, a uh, una persona que siempre que necesitamos, él está dispuesto a ayudarnos como maestro de ceremonia, pues se los dejo en sus manos. tres cosas que se me olvidan la primera de ellas um... muy buenas tardes a todos es un placer de verdad poder estar en este evento muy especialmente el día de hoy en que se reconoce esta extraordinaria labor de mujeres profesionistas, extraordinarias amas de casa, extraordinarias madres de familia, abuelas algunas de ellas, que han puesto y que han dado un curso muy especial a la imagen de la mujer hispana, de la mujer latina, aquí en los Estados Unidos. Es de verdad un gran honor poderlos acompañar un año más. Eh, Además de, de darles esta breve bienvenida, presentar en primera instancia a la pastora Becky Kina para recibir las bendiciones de la comida a la que hoy podemos asistir. Becky. Oremos. Padre Celestial, en este día tan importante que tú nos has regalado, lleno de misericordias, de tu favor, de fuerzas renovadas, nos dirigimos a ti con corazones llenos de agradecimiento por todos los éxitos que tú nos has dado. Te damos el crédito a ti y a tu gracia. Recordamos la escritura que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo en este día. Gracias por el ejemplo de estas mujeres legendarias de las cuales aprenderemos más. Y gracias porque podemos tener metas, héroes en nuestras vidas que nos inspiran a seguir adelante para lograr los sueños que tú pones en nuestro corazón. En tu nombre te lo pido y todos decimos Amén. Los invitamos ahora a disfrutar de su almuerzo y en unos instantes más daremos inicio al programa del día de hoy. Buen provecho.
gracias. ¿Cómo estamos? A ver, yo quiero escuchar a toda la gente. ¿Cómo estamos? Eso. Un aplauso fuerte para todas las mujeres legendarias que nos están acompañando. Y esa canción, me imagino que la mayoría se la sabe. If you know this song, please sing along, ¿ok? I know it's perhaps, perhaps. Now you're going to learn a new word. It means quizá, quizá. ¿Eh? ¿Le ayudan a los que no hablan español? A ver si es cierto, ¿eh? Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Esa Y así pasan los días Felicidades, bellísima voz. Liliana dejó su teléfono aquí, sintió lo mismo que yo siento cuando mi esposa lo toma. Y yo no sé por qué nos asalta esa... Si no hemos hecho nada malo, pero es como cuando un policía se nos acerca a mitad de carretera y vamos dentro de los límites de velocidad, pero bueno... Don Adrián García sabe que me <risa> Saludos Adrián, un gusto como siempre. Bueno, como todos ustedes saben, como parte de la tradición de la familia Ford, Ford reconoce a quienes han hecho contribuciones increíbles para nuestra sociedad. Ford Motor Company tiene una larga tradición de respeto por los logros de las mujeres en nuestras comunidades y continúa con esta iniciativa 2016 Mujeres Legendarias de Ford. Por cuarto año, 
por rinde homenaje a las mujeres hispanas que personifican cuatro importantes pilares de marca inteligencia, medio ambiente, calidad y seguridad y para Ford las mujeres reconocidas en este evento representan a los 22 millones de latinas excepcionales en Estados Unidos que hacen una diferencia en la fuerza de trabajo, en las casas, en el medio ambiente, por supuesto, en la comunidad. De manera especial, hoy nos acompañan mujeres legendarias Ford que en el pasado han sido reconocidas y les pido a todas ellas ponerse de pie para recibir un fuerte aplauso el día de hoy. También nos gustaría reconocer a una mujer legendaria que el día de hoy no está con nosotros. Me refiero a Yolanda Navarro, graduada de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, de la Academia del Verbo Encarnado y la Universidad de Houston. Después de su carrera como gerente de negocios con Southwestern Bell, Yolanda se convirtió en un ícono de nuestra comunidad debido precisamente a su liderazgo cívico y político. Yolanda era una mujer de profunda fe, y fue en todo momento guiada por su deseo cristiano de amar a su familia y también de servir a su comunidad. Ella no era ajena a nada, nadie estaba exento de su amor y de su orientación, y ningún problema era demasiado grande para ser resuelto, y ninguna causa era demasiado grande para poderse llevar a cabo. Una líder cívica, comprometida, que se desempeñó con fuerza en nuestra ciudad de Houston. Yolanda encontraba lo mejor de cada uno, pero no era ciega a los males presentes en nuestra sociedad, como la pobreza y la discriminación. Males que ella entendió a través de la promoción y también del activismo, Luchó ferozmente para que todos los habitantes de Houston fueran tratados con justicia y ayudó a los jóvenes menos favorecidos mediante su fundación Zapatos para Niños, un evento que ofrece calzado para los niños de bajos ingresos. Y no hay duda, ella ha dejado una marca distintiva y memorable en esta ciudad y será por siempre extrañada por su familia y por supuesto por sus amigos. Esta tarde... De manera muy especial nos acompaña su hijo, Cristian Navarro, quien recibe nuestro reconocimiento y recuerdo a Yolanda, una maravillosa mujer. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí. Y para dar inicio, quisiera presentar a ustedes a Joe López, él es presidente de López Marketing, quien tiene en este evento especial unas palabras para todos ustedes. Yo, si nos acompañas, me instala. Buenas tardes. Buenas tardes. De parte de Raúl y Univision. ¿Am I good? Can you hire me? I'm the, I'm the short version. A mí también se me olvidan las cosas. Ay, ay, ay. Está chaparro, ciego y viejo. Ahora soy Sol Raúl. No, no, no tengas cuidado. Todavía me llegan los brazos. ¿sí? Okay. Primero, de parte de Ford, ya, ya me subí la voz, ¿verdad? <risa> Les quiero agradecer porque están aquí, allá atrás, perdón, pero hay tanta gente que quiso venir, que tuvimos que expandir. ¿Me pueden ver? Ok, good. I'm standing on my toes, ok. So, pero al, al mismo momento, la, la ventaja de ayudar uno de los expresidentes de la Cámara de Empresarios 
con tener el evento aquí es, es, es lo que se trata de la cámara y respetos a una mujer legendaria pero you can't win okay because that's illegal All right? you should be a mujer legendaria pero sorry no, de parte de Ford muchas gracias a todos que están aquí a las mujeres a mí es un orgullo para mí ver el liderazgo que tiene Houston, el, todo lo que han hecho la, 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 la distinguida jueza, la doctora Carmen Caram, uh, señor uh, Dorothy Reese, todo lo que hacen es algo muy, muy importante para nuestra comunidad y todas las demás que han ganado los otros cuatro años tres años digo y quiero pedirles un favor de parte de Ford y de parte de nosotros de López sigan con su carrera pero por favor métanse más en, hay unas que están ayudando ya pero nuestra juventud no sabe la potencial especialmente la latina hispana no sabe hasta qué niveles pueden llegar y si seguimos recordándoles que no se trata de si se puede, pero se va a hacer. Y ustedes les enseñan que sí se hizo. Va a ser algo muy grande para nuestra, nuestra comunidad. Porque en lugar de que personas que no quiero, uh, I don't want to mention Trump's name, pero personas que, que dicen que no podemos estar aquí. Y estamos ayudando mucho en la economía, estamos enjuventando la, la we're rejuvenating the United States. Okay. But, Marta, por favor, keep on telling your stories about our community. Okay? So people know what we're doing. Educa keep on educating. David, please keep on educating them. Let them know what's out there, what's going on. Because TV is the strongest medium. Social media is strong, but TV is the strongest medium. And, and I say it in English because I can say it quicker and to the point. If not, we'll be here all day long. And <laughs> I think everybody wants to get to road. So, de parte de Ford, felicidades por todo lo que han hecho. Gracias por, to por estar aquí. Y Raúl. Oh, Raúl. <laughs> Y bueno, eh, hemos llegado al final. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Nos quedan minutos Yo le tengo mucho aprecio a este reloj. Este reloj me lo dejó mi abuelo unos minutos antes de morir. Me lo dejó en 400 dólares. Más impuestos. Quiero presentar a ustedes a Luz Dimaris Rosario, gerente general de Goya como nuestra invitada especial. Como todos sabemos, Goya ha sido una parte fundamental de nuestras familias. Luz Dimaris Rosario nació en Puerto Rico. Se casó con Julián Rodríguez, tiene tres hijos, Julián, Javier, Jorge, y ella es graduada de la Universidad de Puerto Rico con el título de Química. Y hay que mencionar algo, a pesar de que ella insistió en que su reseña fuera sumamente breve, pero ella empezó su carrera trabajando en Goya durante 15 años en diversas posiciones. Se retira de Goya, trabaja por 12 años en Suiza Day y regresa a la mayor compañía de alimentos de hoy, Goya Foods, como gerente general de la planta de fabricación, que ella misma concibió, que ella misma planeó, que ella misma vio construir paso a paso, y que el día de hoy muy merecidamente dirige. Bienvenida Luz Di Mario Rosario, gracias por estar aquí.
Primero que todo, gracias por la invitación. Me honra estar ante ustedes. Primero que todo, agradezco a Dios por este hermoso día que nos regala y por la oportunidad que me brinda de estar ante ustedes compartiendo mis experiencias personales a través de mi formación profesional para llegar al puesto que ocupo hoy día como gerente general de la planta de manufactura de Goya Foods en Texas. No es común tener al frente de una planta de enlatado a una mujer y menos a una latina. Sin embargo, mi historia no es otra que el resultado de un trabajo arduo y una gran dedicación que es lo que nos caracteriza a nosotros los latinoamericanos. Agradezco a su vez a la Cámara de Empresarios Latinoamericana y también en especial a Adriana González, quien conocí el pasado año y quien no solo me extendió su amistad, sino que también me presentó con mucha pasión y con mucho entusiasmo la misión y lo que representaba la Cámara para el grupo de latinoamericanos que reside aquí en los Estados Unidos, particularmente en Houston. Hoy me honro ser parte de esa tradición latinoamericana aquí en los Estados Unidos y sobre todo, sobre nosotros recae una gran responsabilidad de reafirmar nuestros valores, particularmente cuando últimamente hemos sido tan expuestos en los medios y no voy a pecar, al igual que el caballero, de entrar en politiquerías. No quiero entrar en eso, pero sí quiero dejar saber que, que todo lo que nosotros hacemos y que organizaciones como la Cámara de Empresarios Latinos tienen que hacerse eco de lo que los latinoamericanos venimos a este país a poner en alto nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros valores para enriquecer y abonar a la cultura y a la economía de esta nación. Goya es la industria de alimentos más grande de los Estados Unidos hispana y este año estamos celebrando nuestro 80 aniversario. Es una historia que comienza eh, particularmente con un joven también inmigrante, en este caso proveniente de España en el año 1936, buscando lo que buscamos muchos de nosotros, un mejor estilo de vida. Don Prudencio se enfrentó a los mismos retos y dificultades de todos los inmigrantes latinoamericanos. Barrera del idioma, limitaciones económicas, discriminación. Pero nada de eso mainó el espíritu emprendedor de este gran visionario. Nada de lo mencionado debe ser la razón para levantar un muro entre el conformismo y el salir hacia adelante. Este hombre hizo una inversión en adquirir conocimiento y se matricula a tomar cursos de inglés y luego de negocios. Establece una empresa de importación de alimentos en Nueva York, principalmente sardinas y aceite de oliva, para satisfacer la necesidad de los españoles inmigrantes en aquel momento. Y es ahí donde se enfrenta con la necesidad de otros grupos étnicos, que en aquel momento, particularmente puertorriqueños y caribeños, quienes al igual que él se habían establecido en Nueva York vio la oportunidad de negocio y de ahí que su primera operación de enlatado decide establecerla en Puerto Rico en los años 50. En aquellos años compró la marca Goya por un dólar y con ello establece un precedente de lo que fue crear un branding basado en la calidad y de un, lo, de un slogan que ha caracterizado a Goya de toda una vida, el que si es Goya tiene que ser bueno. No hay grupo étnico que Goya obvie en satisfacer, sobre todo al mercado latino, porque ha sido la razón principal de su principio existencial. Primero se extraña la comida antes que a la familia. Goya es una empresa que cree, respeta y valora las capacidades de sus empleados por igual. Sí. Como mujer me tocó abrir puertas y me tocó trazar el camino a otras mujeres profesionales que al igual que yo competimos de igual a igual que nuestros compañeros para ocupar puestos de envergadura. Solo bastó la voluntad de hacerme escuchar. El, eh, no hay, digo yo, mejor palabra, y créanme que no la hay, que pueda decir más que el ejemplo de vida que se lleva. La ejecución dice más que mil palabras. Comencé como química de formulación, como leyó Raúl, 
en la empresa luego de aplicar un puesto en un anuncio local de, de, en Puerto Rico. Y el puesto leía química de formulación. Yo no tenía ni idea de lo que era la formulación, pero sí conocía muy bien el lenguaje universal de la química, lo cual acababa de licenciarme de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Y mi entrevista apenas duró unos minutos. El gerente de recursos humanos vio mi descripción de crédito que había hecho con unas excelentes calificaciones y me preguntó, ¿cuándo quiere comenzar? Y yo le dije, ahora a mí me dice, no, está bien, ven mañana. <risa> y bueno, le puedo decir que comencé a hacer el trabajo y me tocó el puesto más raso y más pesado de la bendita formulación. De verdad que entre lo que me tocaba hacer era embril, em, abrir envases, servir ingredientes, hacer mediciones y finalmente ajustar los parámetros físico-químicos de cada tanque de salsa y de frijoles que hacíamos allí. Aquello hubiera sido para salir corriendo si en casa papá con cuatro mujeres y un varón no nos hubiese enseñado el trabajo duro de mezclar cemento, pintar paredes y instalar carros. Todo el empeño lo dediqué para tratar de aprender cada puesto aun cuando no fuera mi responsabilidad directa. Y promovía y ayudaba a mis compañeros en sus tareas y terminaba primero y en corto tiempo fui promovida a varios puestos dirigidos particularmente en el área científica al ser la industria de alimentos una altamente reglamentada y muchas personas desconocen la alta actividad científica que se da detrás de una lata de frijoles. Vi cómo la empresa llevaba un ritmo de crecimiento y me establecí metas visionarias para estudiar mi máster en negocios y poder algún día no limitarme a un puesto de dirección mayor. Así le comuniqué al dueño para que me apoyara con un programa de becas y me pregunté por qué negocio, una científica. Bueno, y le dije, es que no quiero limitarme. Y además, ya ustedes se están poniendo mayorcitos y yo creo que deberíamos ir pensando en un plan de sucesión. Así que no está de más. Y, y según veo el crecimiento de la empresa, me veo a la larga dirigiendo alguna de sus compañías en el futuro. Él me miró sorprendido. Yo creo que sacó una sonrisita, le gustó. Ese futuro, los años 80, es hoy mi presente y me honro en dirigir. Una de las plantas más modernas, cuya construcción y arranque me envolví desde el día número uno y hoy día constituye la inversión más importante de la expansión de Goya en los últimos 50 años. Hoy me denomino una scientific businesswoman, así como me gusta que me digan. Y mi conocimiento del negocio va desde lo más raso de abrir un dron de tomate hasta la proyección de ventas internacionales. Mi lema es, ama lo que haces y lo que haces, hazlo con el mayor entusiasmo para que contagien al que está a tu alrededor. No hay dos fuerzas mayores en la vida que es el amor y el entusiasmo. Son la bujía que realmente encienden la creatividad. Hoy me honra a estar al lado de estas excelentes mujeres, Dorothy 1, Dorothy 2, Josefina y, y Marta. Ustedes también han sido eh, mujeres con una trayectoria sorprendentemente y como pedí, pedí al caballero aquí, no solamente vengo a traer un mensaje de que se puede, es que la voluntad tiene que ir por encima. Y como dije en un principio, el ejemplo habla más que mil palabras. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo vengo de un hogar bien humilde, con mucho amor, con mucho entusiasmo, y nunca me establecí límites, porque solamente el límite es el cielo. Y con la bendición de Dios, a donde queramos apuntar, ahí vamos a llegar. Muy buenas tardes, esta es mi historia que la, la, la comparto, no para vanagloriarme, lo hago con mucha humildad, para que sea de motivación a muchas empresarias y a muchos empresarios, por supuesto, porque la, la, la historia de Goya viene a través de Don Rubén Ciunano. Pero no nos podemos limitar porque nos establezcamos barreras por, por, por idioma. Tenemos que apostar a una sola cosa, tenemos que educarnos y la educación es la llave para movernos a donde nos queramos transportar. Sin duda alguna, 
una mujer muy eh, favorecida por la vida y por las oportunidades laborales. Yo, yo recuerdo que alguna vez llegué con mi jefe hace varios años y le dije, ¿por qué no vamos haciendo un plan sucesorio? Y al día siguiente me corrió. Es bonito recordar, es bonito recordar los orígenes laborales y es algo de lo que siempre me he sentido muy orgulloso, igual que tú. Recuerdo que mi primera oportunidad laboral fue en una bonetería de, de Guadalajara y en esa bonetería se vendían medias, medias de, de damas. Y recuerdo muy bien que llegó una mujer extraordinaria, guapísima, me dijo, quiero esas medias, se las entregué con mucho gusto, y me dice, ¿me las puede poner? <risa> le dije, señora, si yo le pongo esas medias, me corren del trabajo. Y ya después que me corrieron, <risa> encontré el camino de la comunicación igualmente. <risa> Bueno, espero seguir el orden, pero queremos invitar a Adriana González, que nos va a hacer el gran favor de presentar los premios Seguridad. Ella viene también acompañada. Adriana. John, le vamos a pedir también que nos acompañe, por favor. instantes más. El premio es seguridad y vamos a ver el siguiente video para tener estos antecedentes. Harris, la primera mujer comisionada del Servicio Civil Hispano para la ciudad de Houston de 1981 a 1983. En ese año, en 1983, se convirtió en la tercera juez municipal latina en Houston y ha continuado siendo juez municipal por 28 de los últimos 32 años. En el 2009, la juez Rendón se convirtió en la primera latina como juez civil de distrito en el condado Harris, una oposición que ocupó durante cuatro años. Es autora de más de 100 artículos y reseñas de libros, así como una oradora frecuente a nivel local e internacional en las áreas de resolución de conflictos, negociación, diversidad cultural y la ley. Fue editora de The Texas Mediator y miembro del Consejo Editorial tanto del Texas Bar Journal y de Houston Lawyer. La juez Rendón es la expresidenta de la Junta de CERF, Jobs for Progress, y un miembro de muchos años de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, mejor conocida como LULAC. Recibimos a la juez José estrellas desde la parte superior de la casa de sus abuelos en la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí, México, y luego un poco más tarde para ver el transbordador espacial Challenger y su ascenso fallido. Esto creó curiosidad y muchas preguntas. Dorothy comenzó su carrera en la NASA como instructora de astronautas para el sistema de propulsión principal del transbordador especial, 
Ahora responde a las preguntas de niños a través de su trabajo de alcance informativo con el grupo de la Oficina de Oradores del Johnson Space Center. Como miembro voluntaria de Ingenieros Sin Fronteras, dirigió un proyecto de ayuda en la instalación de sistemas sostenibles de filtración de agua en las comunidades rurales remotas de México y participó en la investigación conjunta de un proyecto de la NASA estudiando cactus para su posible uso en misiones espaciales de larga duración. Dorothy también dirige un grupo de mujeres hispanas en la iglesia cuya misión es inspirar e impulsar a otras mujeres a ser mejores a través de la fe, del liderazgo y sobre todo del servicio. Gracias Dorothy Ruiz Martínez por estar aquí. Muchísimas felicidades. tercera categoría, inteligencia. Vamos a ver el siguiente. Qué orgullo presentar a esta mujer, la doctora Dorothy Caram, la doctora Dorothy Farrington Santander de Caram. Es una tejana de quinta generación y un verdadero orgullo para la ciudad de Houston. Fue criada en el este de la ciudad donde asistió a escuelas públicas, como lo escuchamos, del Distrito Independiente de Houston. Y a pesar de que estudió en el Colegio Americano de Puebla, donde vivió con su familia durante cinco años, se graduó en la Escuela Secundaria San Houston. La doctora Cara recibió dos grados de la Universidad Rice y un doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Houston. Siempre, como muchos que la conocemos sabemos, doctora ha sido una voluntaria activa, involucrada en los campos de la educación, la salud, las organizaciones cívicas y culturales de las artes. Ella y su difunto esposo, don Pedro Secara, son los padres orgullosos de cuatro hijos, todos ellos exitosos ciudadanos. Dorothy es, además, la orgullosa abuela de siete nietos. Ocho, más los que se asumen esta semana. Debemos destacar que el doctor Karam fue comisionado de las artes para el estado de Texas y sirvió también en numerosas juntas, incluyendo la Universidad de San Tomás en la ciudad de Houston. Dorothy Karam, muchísimas, muchísimas gracias. El siguiente reconocimiento implica en lo personal una doble responsabilidad, porque es sin duda una extraordinaria mujer, una extraordinaria amiga, pero también una extraordinaria profesional que con ejemplo ha forjado a muchas generaciones de comunicadores. El siguiente premio es calidad, el siguiente reconocimiento es calidad y vamos a ver el siguiente video. Cuando nací en Veracruz, hace 15 años, hace 15 años que no voy a Veracruz, soñaba yo con trabajar con una mujer como Marta. Y la vida ha sido, como tú dices, bendecida con nosotros por tenerte. Marta es vicepresidenta de Noticias, directora regional de Noticias Texas de Univisión, nacida, criada en la capital de la República Mexicana. Comenzó su amplia y reconocida trayectoria en la comunicación en la radio allá por 1980, inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria. Se incorpora a Univisión Houston en noviembre del año 2011, pero antes dirigió el departamento de noticias de Univisión en Dallas durante 13 años. Y durante su ejercicio, el equipo de noticias logró un desempeño récord en los estudios de mercado de la empresa Nielsen, superando a sus homólogos en inglés y en español. En ese entonces, el departamento de noticias creció en forma considerable con personal de alto perfil que ella eligió 
y lanzó el primer noticiero en español de fines de semana en julio del año 2000. Y el primer noticiero en español de las mañanas en el norte de Texas en abril del año 2011. Pero eso no es todo. Antes de Univisión, Marta experimentó y formó parte fundamental del lanzamiento de CNN en Español, el servicio informativo de 24 horas, en donde como productora y supervisora tuvo la fortuna de trabajar junto a líderes experimentados y reconocidos periodistas de América Latina. Ahí, Catán asumió la responsabilidad única de todas las áreas de cobertura de noticias, dirigiendo la mayor cobertura a nivel internacional. Hoy, como vicepresidenta de noticias en Houston, ha vuelto a confirmar sus grandes capacidades, poniendo a su equipo a la cabeza de los canales de televisión, tanto en inglés como en español. Marta, muchas, muchas felicidades. Felicidades, Marta. Mejor conocida como la Reina Midas en la dirección. Estamos llegando prácticamente al final. Yo en lo personal quiero agradecerles muchísimo el haberme permitido, Adriana, poder estar aquí contigo otra vez, una vez más. Y siempre para esta extraordinaria asociación que pone muy en alto el esfuerzo y la lucha de muchos empresarios latinos de nuestra región. Excelente, excelente trabajo. Y otro aplauso para las cuatro, que las tenemos aquí enfrente, reunidas. Yeah. 